mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lukin che mi chiede di parlare del disco del 2008 dei Silver Empty Zion una costola dei grandissimi Godspeed Yo Black Emperor gruppo canadese i Godspeed sono secondo me irraggiungibili ma questi Zion sono comunque un ottimo gruppo di post rock che anche prima di questo disco va regalato delle buone prove quattro pezzi lunghissimi una media di 12-13 minuti l'uno e si parte subito con One Million Died The Make The Sound un pezzo che praticamente si costruisce su un giro di chitarra eh, armoniosamente splendido e su una costruzione de, 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 della canzone che monta sempre di più fino a quando i violini e le chitarre non riescono a regalare praticamente questa sonorità così eh, cupa, così in un certo senso eh, astratta. In tutto questo chiaramente la prima traccia, il matte rock, la fa da padrone proprio come sviluppo. E poi c'è la title track che secondo me è eccellente, veramente il pezzo forse più bello de, de, di tutto il disco che fa quattro pezzi come ho detto lunghissimi. Bellissima nel suo montare con questo mare in burrasca che piano piano diventa sempre più un movimento che sembra somigliare al western all'italiano proprio morriconiano in questo senso con questo film finale fantastico che ti lascia in questo mondo sospeso appunto tra una colonna sonora perché poi 17 minuti di roba fra una colonna sonora quasi come ho detto morriconiana e un certo tipo di post rock totalmente mat visto anche il caos l'insieme di violini viole chitarre tutto quello che ha, rende unica appunto questa canzone nel terzo pezzo Blackwater i violini delle viole cominciano a prendere e posizione forse di rilievo su delle chitarre completamente distorte scordate che cercano il noise anche è molto interessante il pezzo seppur ricordi in alcune atmosfere comunque eh, qualche ricerca di Van der Graft e un certo tipo di progressi fanno i 70 un po' invecchiato quindi non è un pezzo che mi fa impazzire ma sicuramente un pezzo ben fatto bellissimo il canto sommesso e l'arrangiamento ridotto veramente a, a, a poche cose ma messe in maniera perfetta blind 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 diciamo l'ultimo pezzo conclusivo anche qui ehm, più di 11 minuti è forse il pezzo più banale in un certo senso un pezzo comunque eh, interessante seppur un po' più grezzo diciamo che per me questo non è sicuramente il disco migliore degli Zion però è un disco di passaggio un disco un po' particolare un disco un pochino più di svolta che si vuole avvicinare un po' più appunto ai God Spade ma che in realtà forse non riesce né a essere né qui né di là pur essendo sicuramente un buon disco di post rock ma rock assolutamente con un certo tipo di chamber rock anche viene inserito come ho detto con violini un certo tipo di musica da orchestrale un certo tipo di noise, un certo tipo di matte, quindi un po' stroke fatto con controcazzi, ma è normale eh, dai Silver Mister Zion, che qui si fanno chiamare Silver Mister Zion e Ceremonial Orchestra, che fanno un disco nel 2008 eh, di quelli che vengono ricordati, pur non essendo sicuramente uno dei loro migliori. Personalmente, per esempio, ho preferito il precedente Orses in the Sky e addirittura anche This is Our Punk. Comunque, questo è un buon disco, io lo ascolto sempre volentieri ed è uno di quei dischi, insomma, che consiglio per chiunque ama il bel, bel rock, eh, il bel rock tratti molto strumentale, molto allungato per chi ama il progressive, per chi ama anche il prog anni 70 ci sono anche come detto rimandi grossi a King Crimson anche a Genesis volendo in alcuni pezzi anche a un certo tipo di crowd rock ma insomma sta a voi a scegliere se ascoltare oppure no, quindi il link è qua sotto, per me è un disco bellissimo comunque in quel senso, un disco di post rock notevole solo che mi sembra un pochino minore nel lavoro degli Zion, anche se come ho detto quattro pezzi, in realtà poi 13 piccoli pezzi all'inizio insomma ascoltatelo, questo è un post rock ben fatto che ricorda però per il sottoscritto a tratti un po' troppo il prog anni 70 e che poteva insomma cercare di fare qualcosa di un pochino meno dispersivo e, e più eh, diciamo così originale detto questo comunque le canzoni sono scritte bene interpretate bene de- suonate da dio e quindi che volete di più se amate il post rock questo è un disco che fa per voi il link è qua sotto